benvenuti o bentornati sul mio canale beh diciamo <coughs> i giorni contati Fender e Gibson mm, non li hanno però eh, la pacchia sicuramente è finita da qualche tempo per loro e perché dico questo perché mm, come ben sapete chi mi segue eh, ho ripreso a suonare due anni abbondanti fa dopo quasi dieci anni di inattività in cui mi sono proprio disinteressato del mercato musicale e della chitarra in generale e dopo solo dieci anni ho trovato una, uno stravolgimento pazzesco ho trovato decine centinaia di, di possibilità sia a livello di chitarre che di strumentazione come modeler o pedalini o cose del genere attualmente c'è una scelta sconfinata sì, in qualunque genere ma soprattutto parlando di chitarre eh, la qualità media del, del prodotto economico è cresciuta a livelli veramente sconvolgenti ci sono chitarre che offrono una qualità che una volta era impensabile a, a, quel, a quel prezzo ci sono chitarre da 300 euro mi, mi viene in mente la Harley Benton, la, la Echo, le chitarre della Jet eh, che offrono eh, delle caratteristiche che una volta erano proprie di, di modelli che costavano sopra i 1000 euro ma parliamo di lire, per, sopra il milione di lire mi inserisco un attimo solo per eh, una precisazione non, questo video non è un attacco a Gibson o a Fender o Ibanez o Schecter o Shure o quello che volete queste aziende che propongono strumenti eh, di alta qualità ad un prezzo molto alto è un video per eh, ragionare insieme sul fatto che la differenza fra questi marchi che offrono comunque chitarre di alto livello e, e suonano da dio la differenza fra questi marchi e una chitarra di un marchio minore che costa 500, 600, 700 euro si sta facendo sempre più stretta, nel senso che eh, sarà sempre più eh, difficile scegliere se prendersi una chitarra da 600 euro o una Gibson da 2500 euro se uno vuole solo suonare, se non ha bisogno di blasoni, marchi e quest'altro. Quest ecco, per cui... Leoni da tastiera, state calmi, so che già vi prudono le mani, ma non è un attacco a Gibson Fender o Vate la Pesca. Ecco, sono già inserito, per cui vi chiedo, già che ci sono, se volete iscrivervi al mio canale, mi fate un grosso piacere. E ora andiamo avanti. Per cui, ora con 300 euro compri una chitarra che una volta compravi con un milione, un milione e mezzo di lire, e questo è in dubbio che vada a scalfire il dominio di questi due colossi che comunque hanno fatto la storia della chitarra e continuano tuttora fanno strumenti meravigliosi e sono, io stesso ho una Gibson e sono più che felice ho avuto Fender ho avuto anche molte di queste chitarre e comunque hanno avuto anche loro il periodo in cui spendevi un milione e mezzo, due di lire e ti trovavi con uno strumento, con un setup disastroso e via dicendo. Ora, solo nell'ultimo anno io ho notato, ad esempio in Harley Benton, che la qualità, il controllo qualità in fabbrica è cresciuto moltissimo, arrivano strumenti che sono settati a dovere, sono quasi accordati, e con, con una action molto bassa tutto fatto molto bene e lo stesso vale per le altre chitarre tipo Echo Echo forse un po' meno però anche Echo si difende bene e questo cosa vuol dire? che eh, diciamo le, le chitarre Fender e Gibson eh, fanno fatica e faranno sempre più fatica eh, rispetto a questi e nuovi brand che ormai non sono più nemmeno così nuovi perché Harley Benton ha festeggiato da poco i 25 anni di attività e, e veleggia ad ampie vele nel mercato e troveranno sempre più fatica a, a, a proporre degli strumenti eh, a, parlo di Gibson a 2500-3000 euro che hanno 
praticamente le stesse caratteristiche di strumenti da 5 600 euro di altre aziende come la Sire e la Sire o la stessa Harley Benton che produce anche strumenti da, da 500 euro veramente validi che offrono eh, legni in acero tostato, corpi in mogano, tastiere in palissandro, meccaniche autobloccanti, capotasto in grafite, cioè una volta eh, con 400 euro diciamo erano equivalgono a 800 mila lire di una volta però una volta una chitarra da 200 mila lire che sono bene o male 100 euro la trovavi ma ti trovavi con un pezzo di legno multistrato e forse aveva il manico in acero ed era quasi insuonabile chitarre con una action di, di, di due centimetri pazzesche mi ricordo io avevo una chitarra era una Roxy, <ride> una, un modello tipo Les Paul, era una cosa ragazzi pazzesca. E comunque, mh, ecco, per questo dico eh, la pacchia sta per finire se già non è finita, perché a proporre uno strumento a 3.000 euro, eh, Gibson chiaramente non è che può calare le braghe, loro hanno la Epiphone, la Fender alla Squire, però attualmente anche Epiphone eh, sta proponendo modelli sopra i 1000 euro, bellissime chitarre che comunque non sono economiche. Eh, si sono buttati adesso sui modelli Signature, Bonamassa e via dicendo. E, e se vuoi una, una Epiphone Bonamassa devi spendere 1000-1200 euro. Per cui non lo so, <ride> siamo lì con la Gibson. E lo stesso la Fender un po' meno perché le Squire sono molto più convenienti. La stessa forma della Stratocaster, lo stesso, la stessa eh, diciamo, fattura mh, di costruzione è un po' più semplice di una Les Paul. Per quello forse i costi sono più bassi e la Squire può offrire chitarre ad un prezzo diciamo difficilmente sopra i 500 euro. Le stesse Classic Vibe che sono buone chitarre partono dai 3,90, arrivano fino ai 4,50 e sono buone chitarre che comunque, come ho detto spesso, una buona Harley Benton che costa metà vale quanto una Classic Vibe e qua non, non accetto smentite perché le ho provate tutte e due. Quindi ehm, non lo so quanto potranno andare avanti. Per assurdo Gibson ha aumentato i prezzi quest'anno e... La, la, la Gibson Tribute Les Paul che ho comprato fino all'anno scorso costava, la trovavi a 950.000 euro ed era uno dei modelli più economici di Gibson ora eh, io mi sono svegliato tardi e l'ho presa però costa 1.200 euro e, sinceramente è una chitarra validissima eh, suona da Dio, ha dei pick up favolosi eh, ma 1.200 euro per me non li vale, ha dei buoni legni, è una chitarra che non mi pento di aver comprato, adesso che ce l'ho la suono e, e, e ci godo veramente, però sono più che sicuro che con la metà, con 6-700 euro, trovavo una chitarra che suonava praticamente allo stesso modo, parlo non so delle Sire, le Sire, le L7, che le fanno sia con gli humbucker che con i P90, sono chitarre, anche quelle ne ho avuta una, chitarre pazzesche, hanno il tastiera in ebano, il corpo in mogano, anche loro capotasto in grafite, meccaniche autobloccanti, manico satinato, cioè stiamo parlando di chitarre che se tu ti metti una benda eh, fai fatica a distinguere Cos è la, qual è la Gibson, qual è la Sire, <ride> cioè veramente sì, la Gibson comunque ha sempre un gradino in più, ma quel gradino in più lo paghi 1000-1500 euro, vale la pena, cioè non, non lo so se vale la pena, io adoro le Gibson perché se io avessi soldi che mi piovono in testa, una, una Les Paul Custom me la prendo sicuro, però è sempre una spesa, è come quelli che hanno le, le Maserati e una Golf va altrettanto bene di una Maserati però costa 10 volte meno eh, per cui è, è praticamente lo stesso discorso è anche un discorso di immagine dire io ho la Gibson sono figo 
eh, vabbè i soldi sono vostri e io chiaramente alzo le mani ognuno fa con i propri soldi quello che vuole se uno ha bisogno di avere una Gibson per sentirsi un chitarrista realizzato per sentirsi che quando esce dal vivo la gente non lo guarda storto perché ha una Harley Benton o una Sire allora va bene, non discuto su questo anche se non lo condivido però va bene lo stesso vale per Fender c'è una Fender che costa 2500 euro e non parlo di delle custom shop eh, o chissà cosa che quelli secondo me sono cose ancora più assurde eh, pagare 7 8 mila euro una chitarra elettrica che sono alla fine è del legno assemblato anche se ci sta dietro un omino invece di una catena di montaggio è fuori è fuori di testa secondo me cioè se li hai e ti avanzano fallo pure nessuno discute ma c'è gente che fa sacrifici capisco poi la rivendibilità ma cosa te la compri se dopo vuoi venderla no? e per guadagnarci cosa 1000 euro e sarà sempre meno il guadagno perché la gente si sta svegliando <ride> c'è sempre meno gente disposta a spendere 2000 euro quando con metà e anche meno della metà può avere la stessa qualità sonora e anche a volte anche qualità costruttiva qualità di legno è chiaro io il legno che ha la mia gibson il mio il mogano e anche l'acero del manico eh, perché la tribute al manico in acero sono favolosi basta guardarli insomma non è quello che, che mi preme condividere fare ragionare con voi è proprio questo fatto che mm, appunto non... questa cosa vale la pena di tutti questi soldi in più per cui eh, Gibson e Fender <coughs> loro vanno avanti per la loro strada finché hanno persone che eh, ritengono indispensabile avere questo marchio pur facendo sacrifici economici resteranno a galla però vedo che l'avanzata delle chitarre medie e basse le qualità di queste chitarre sta salendo in un modo talmente eh, esagerato che non, non varrà veramente più la pena guardate voglio provare a fare una previsione entro cinque anni eh, queste chitarre economiche eh, avranno un controllo qualità una qualità generale che eh, sfiderà assolutamente alla pari quella di questi due colossi vabbè non parlo di Ibanez, non parlo di Schecter, di, di molte altre o Le Sur, eh, molte altre aziende che fanno eh, della qualità e del prezzo eh, il loro cavallo di battaglia e, e sono comunque chitarre che continuo a ripeterlo sono ottime e ci mancherebbe con, con tutti i soldi che spendi per comprarle come se uno comprasse una Ferrari e dopo un giorno è già in officina perché è ingolfata o perché insomma ne succede comunque. <ride> ecco, per cui eh, questo era il mio pensiero e questo volevo eh, condividere con voi. Se vi va, vorrei anche fare qualche mh, paragone perché parlare va bene, ma bisogna anche eh, avvalorare con delle dimostrazioni quello che dico per cui io andrei a, a valutare delle comparazioni fra non so Gibson e un'altra azienda Fender e un'altra azienda perché è quello che mi piace fare e quello che ho già detto voglio sempre nei miei video comparare se provo una chitarra compararla con un'altra più o meno costosa e vedere se vale la pena perché visto che a me non mi paga nessuno io dico quello che penso <ride> per cui se volete continuare a ragionare con me voi che siete i miei iscritti già spero lo facciate chi non è ancora iscritto io mi auguro voglia cliccare sul tastino <ride> iscriversi e un, magari un bel like e così andiamo avanti insieme e il gruppo cresce e io sono sempre più contento e più motivato a fare le cose bene va bene dai andiamo adesso a vedere un po di eh, comparazioni molto bene allora io partirei con la fender 
e facciamo un po' di appunto possibili scelte alternative spendendo meno e avendo a mio giudizio una qualità più più che buona allora una Fender American Professional HSS un humbucker e due single coil tutte le chitarre che proporrò avranno questa configurazione che è forse la più eh, versatile ecco, per, un, per una chitarrista ecco questa chitarra è, è molto bella ovviamente e sicuramente suona da dio non l'ho mai provata ma ho visto delle prove su youtube insomma non ho dubbi che suona bene e non dovete averli nemmeno voi <ride> andiamo a vedere queste caratteristiche di questa chitarra il body in ontano o ontano qualcuno mi dica come si dice perché vabbè non ho voglia di andare a cercarlo finitura in urettano manico in acero e il profilo in deep c eh, la finitura in un rettano satinato, vabbè, questo incide ben poco. La tastiera in acero, il raggio da 9,5, il capotasto in osso, eh, manopoli in plastica bianca invecchiata, va bene, pattive. I pick up sono 3 eh, V model mod 2 single coil strut, ok. Volume 2 eh, tono, selettore a 5 vie, tremolo, eh, leva il po', meccaniche fender standard. E stagger vuol dire che partono alte e arrivano basse dal mi basso al mi cantino ecco non ci sono meccaniche autobloccanti o altre cose del genere eh, andiamo a vedere un, una prima possibile alternativa ovviamente vado sulla eh, sire o sire la larry calton s7 eh, anche questa è una ottima chitarra vedete che il prezzo è decisamente <ride> più basso però eh, questa chitarra offre delle caratteristiche veramente eh, di prima <ride> qualità andiamo a vedere anche questa il body in ontano il manico è in acero tostato non è in acero normale la tastiera è in acero tostato il raggio anche qui è da 9 e mezzo il capotasto in osso esattamente come la costosa fender i tasti sono dei medium jumbo le meccaniche qui sono serie premium si sire premium locking per cui sono meccaniche autobloccanti e questo è già un punto in più rispetto al fender i pick up sono chiaramente va bene un humbucker e due single coil della sire volume tono con push pull e selettore a 5 vie se non sbaglio la Fender non aveva il push pull, fatemi vedere, eh, no, vedete, eh, vedete, vedo io, la Fender non aveva il push pull, questa ce l'ha e costa tre volte meno, non è male, qua potete anche permettervi di prendervi la, la custodia per 75 euro, una buona custodia, e questa secondo me è una validissima alternativa risparmiosa al massimo altra grande mh, alternativa a mio giudizio sono le chitarre della Earth eh, o Earth questa ad esempio eh, con la stessa configurazione costa 443 euro e anche questa offre delle caratteristiche notevoli andiamo a vedere ci sono vabbè, le varie scelte di colore e il corpo è in eh, mogano eh, roasted eh, per cui è una, anche qui non ci sono molte chitarre con il corpo in mogano tostato il eh, manico anche questo è in acero tostato e la tastiera è in palissandro indiano anche qua una chitarra sotto i 500 euro col palissandro non è proprio così eh, comune qui il radius è un compound radius che va dal 9 e mezzo a 14 per cui parte stretto e arriva largo ad esempio per le mie caratteristiche è, è ideale perché trovo che il radius della fender da 9 e mezzo sia un po strettino per chi come me ha le dita un po grosse <ride> i tasti qui sono in acciaio e hanno la caratteristica di essere arrotondati ai bordi per cui nessun bordo tagliente 
anche qua il capotasto è in osso e cos'altro dire meccaniche autobloccanti senz'altro e l'elettronica che qui sono tre pick up il nico 5 della sire questa se scusate della earth questa a mio parere ha veramente una marcia in più e il costo è ancora inferiore un'altra alternativa valida che ho scoperto recentemente è la r66 eh, ovviamente della casa della Schecter e sono, è un modello economico della Route 66 e anche questa senz'altro ha delle caratteristiche ottime il prezzo è ancora più basso andiamo a vedere un attimo anche qui chiaramente il corpo in lontano il manico qui in acero in tostato il profilo è un C capotasto in osso anche qui scusate la tastiera è in acero tostato qui invece il raggio è da 12 per cui è un bel raggio bello piatto i pick up anche questi sono della Schecter R66 un uh, unbucker e due single coil anche qui c'è il tono col push pull il volume e il selettore a 5 posizioni anche qua meccaniche autobloccanti e Qui addirittura ti danno la custodia imbottita da 15 cm con ampia tasca anteriore, per cui io un pensierino ce lo farei e ce lo sto uh, veramente ce lo, lo sto facendo un pensierino su questa chitarra. Ultima alternativa che vi offro, ma eh, ce ne sarebbero ancora altre, per, diciamo che per brevità vi mh, propongo anche la Harley Benton Fusion 3 anche questa unbucker single coil single coil anche questa ha un prezzo identico alla R66 e ha le caratteristiche anche qui molto simili ha anche qui il corpo invece che essere in ontano è in naiato che comunque è un sostituto del mogano <coughs> scusatemi per la tosse il manico è in acero tostato ovviamente e anche la tastiera e anche qui tasti in acciaio eh, inossidabile il capotasto non è in osso ma è in, in graftech task addirittura meglio e anche qua la scala il radius è da 12 i pick up sono della roswell e ehm, ha le meccaniche autobloccanti eh, qui non c'è la custodia per cui alla fine le, le caratteristiche sono pressa poco come quelle della R66 che però ha anche la custodia ecco questa a mio parere è un'altra ottima ottima scelta alternativa ecco vedete che mh, sì Chiaramente Fender, non ho dubbi che quella Fender da 2200 euro vada meravigliosamente bene, però queste alternative molto molto più economiche eh, danno una soddisfazione pazzesca secondo me. La, questa Harley Benton l'ho avuta anch'io ed è veramente favolosa. Ed eccoci qui alla regina delle chitarre la Gibson Les Paul ho preso un, un esempio una, diciamo, una chitarra che sta a media altezza siamo sui 2700 euro per cui non è né troppo né troppo poco mh, per, rispetto allo standard Gibson diciamo chitarra favolosa bellissima e anche questa cercherò di compararla con almeno 3 o 4 alternative più economiche che comunque a mio giudizio, sempre a mio giudizio ovviamente, se la battono quasi alla pari con questa bellissima ma costosissima chitarra. Questa chitarra ha il corpo in mogano, il manico in mogano, una tastiera in palissandro, il raggio da 12, è un, proprio un, un classico della Gibson. I pick up sono i Bass Packer 61R e 61T al ponte. Anche qua potenziometri CTS, condensatori Bumblebee, è un'elettronica di, di alto livello ovviamente. E 
due volumi, due toni e selettore tre vie cablati a mano con condensatori Orange Drop. Perfetto, beh, ci mancherebbe con quello che costa. <ride> non c'è un accenno al capotasto, ma quasi sicuramente o è in osso o è in eh, graffite. Andiamo a vedere una prima alternativa. Questa è una chitarra che molti mh, snobbano oppure addirittura non conoscono, le Tokai. Le Tokai sono chitarre eh, favolose. Questa chitarra è una chitarra, non è nemmeno eh, una chitarra di alta gamma nel catalogo Tokai, sono quelle fatte in Cina se non ricordo male e sono comunque delle ottime chitarre, chitarre che eh, veramente arrivano a livelli molto molto simili a quelli di, della chitarra precedente da 2700 euro. E, e le caratteristiche anche qui un top in acero come la Gibson, il body in monaco, in mogano scusate, il manico in acero, ecco qui il manico è in acero e non è in eh, mogano come la, eh, la Gibson. La tastiera è in giatoba carbonizzato, tostato praticamente, e 22 tasti sanco, capotasto in osso, e i due unbucker sono tokai anche qui due volumi due toni settore a tre vie ovviamente non è cablato a mano ma eh, cablato sì, in, in linea in catena di montaggio molto praticamente e, niente questa è una chitarra che eh, a mio giudizio comunque vale assolutamente la pena considerando che costa quattro volte meno altra alternativa è la epiphone del modello che si ispira eh, direttamente alla Gibson che ho, visto, che ho fatto vedere all'inizio. Eh, questa è, è un'ottima chitarra, su YouTube trovate molti molti video su questa chitarra e eh, ne parlano ovviamente tutti bene, è una bella chitarra che ha comunque un costo e eh, ad, ad ogni modo è un costo molto più basso. Ecco, e le caratteristiche, anche qua il body in mogano, acero fiammato il top, il manico in mogano, giustamente, e slim taper 60 come la Gibson che abbiamo visto, la tastiera non è in palissandro ma è in alloro, che comunque è un legno che a me piace nelle tastiere. E il raggio da 12 praticamente ricopia eh, le caratteristiche della Gibson, il capotasto in graftec, in graffite, e il ponte Epiphone, eh, beh, la cover eh, Trust Road a due strati a campana, vabbè, queste sono cose che mettono in più. I pick up sono degli Epiphone Pro Bucker 2 e al manico e al ponte un Pro Bucker 3 che sono pick up della Epiphone mh, che vanno appunto a eh, ricopiare i, i pick up della Gibson sono fatti su licenza molto praticamente anche qui potenziometri CTS questa è una chitarra a mio giudizio molto molto valida ecco altra alternativa la Larry Carlton L7 Gold Top Gold Top è uno dei colori disponibili ce ne sono 5 o 6 anche qui il prezzo scende ancora di più, però le caratteristiche restano comunque di alto livello con addirittura qualcosa in più. Il body in mogano anche qui, top in acero, manico in mogano, e la tastiera qui è in ebano, che su una chitarra di questo prezzo è molto molto raro da trovare. I tasti medium jumbo, il capotasto è in osso, e le meccaniche sono eh, meccaniche autobloccanti ecco questa è una cosa in più considerando la storica leggenda delle gibson che si scordano eh, sulla corda del sol con queste meccaniche autobloccanti la cosa viene mh, superata e anche qui i pick up sono dei Larry Carlton Signature due unbucker ovviamente sempre due volumi due toni selettore a tre vie Ecco, questa la Sire è ormai diventata famosa per offrire appunto chitarre di alto livello ad un prezzo 
è più più che accessibile anche questa non si smentisce altra alternativa ancora più economica vado su Harley Benton questa è una chitarra eh, io ho avuto la versione mh, custom che è più fina somiglia più a una SP però questa è, ricalca appunto la Gibson eh, è una chitarra molto buona monta pick up della EMG vediamo le caratteristiche il corpo è in okume il manico è in naiato e la tastiera in giatoba rosta, eh, tostato scusate. Eh, legni molto meno pregiati dei, dei modelli precedenti ma co comunque suonano e, e non, in, non incidono minimamente posso assicurarvelo dato che ne ho avuta una che il suono è veramente ad alto livello e profilo manico a C anche qui eh, raggio 350 la mh, selletta sarebbe il, il capotasto è in graffite <coughs> E i pick up sono due unbacker mg retro active fat 55 e al nico 5 sono dei pick up che vanno un po a ricopiare i vecchi suoni puff della gibson e non sono i soliti mg molto spinti sono praticamente dei pick up <coughs> che ricopiano il suono di pick up passivi molto buoni comunque due volumi due toni meccaniche anche qui autobloccanti della Schaller cioè meccaniche di, di ottimo livello mm, fatta in Indonesia pro probabilmente nella fabbrica della Cort ecco una chitarra che consiglio a chi non ha eh, come me <ride> molti soldi da spendere e vuole una chitarra eh, una Gibson una, una, una chitarra stile Gibson diciamo una Les Paul che suona veramente a, eh, ad, ad un ottimo livello la chitarra è costruita benissimo e, e ha un suono assolutamente convincente quindi se siete mh, abbastanza poveri <ride> eh, questa chitarra fa assolutamente per voi e ci sono anche qui altri modelli disponibili vedete mh, la Gibson io anch'io sono un grande ammiratore delle Gibson e mi piacciono ci sono veramente eh, molte alternative questa è solo una eh, per cui eh, Vedete voi, insomma, e se, come dicevo nel video, se siete gente che non sa rinunciare al marchio, nessun problema. Altrimenti alternative ce ne sono molte altre, oltre a queste che vi ho fatto vedere. Ecco, io come al solito la tiro lunga, <ride> è più forte di me. Comunque spero che questo video vi abbia dato degli spunti di riflessione e che magari vi possa aiutare nell'eventuale scelta di una prossima chitarra. Torno a dire, non era un video contro Fender o Gibson o Sur o Kiesel o Marche blasonate, era un video solo per eh, ragionare sopra al fatto che eh, la qualità anche dei modelli più economici sta salendo in maniera vertiginosa, per cui non lo so quanto queste aziende potranno ancora mantenere questa politica di prezzi a volte assurdamente alti. Va bene, finiamo qui il video, ci vediamo alla prossima, ci sono molte novità in arrivo, grazie se siete arrivati fino a questo punto dopo oltre mezz'ora di video e ci vediamo alla prossima. Ciao!